Em nome do Pai, e do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, 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 Santa Maria, Mãe Vossa Senhora Guadalupe, Rea por nós outros. São José, Rea por nós outros. Santa Inácia Leola, Rea por nós outros. Vossa Senhora do Rosário, Rea por nós outros. Boas tardes. Tenha seu larga. Estamos tocando os dez mandamentos. Hemos chegado quase ao final. Se podem abrir suas ocas. E de não agarrar isso todavia, porque não... Se puede regresarlo. Vamos a terminar la, la hoja con los diez mandamientos. Y después entrar en otro tema hoy, Dios mediante. Que pueden abrir su hoja. Hemos llegado a la tercera página, ¿no? Sí. Se tiene lápiz, uh, voy a leer. Después vamos a... Ok, ya estamos. Los diez mandamientos realmente es muy provechoso aprenderse de memoria los diez mandamientos. De las inagotables gracias. Ok, ¿alguien no tiene loca? Ok, Teresa, ¿se ¿sí puede? Si queremos las gracias que brotan de los sacramentos. Pesión. De mandamientos. Igual de importante es ponerlos en práctica. Vamos a enumerar les, los diez mandamientos en el orden adecuado y esforcémonos por memorizarlos. Con la gracia de Dios y nuestra buena voluntad, todo es posible. Ok, los diez mandamientos. Hay dos bloques uh, acordándose de la cruz, la parte vertical, la parte horizontal. La parte vertical es nuestra relación con Dios, la parte horizontal es nuestra relación con los demás. La dimensión teológica, la dimensión social. Ok, uno... <coughs> Escriben... Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Los que no tienen? A mí me gusta mucho el idioma. Si ustedes saben inglés, es muy diferente. I am the Lord your God, you should not have any gods besides you. Si ustedes hablan poco de inglés, ¿no? Eso es interesante. Por eso en español es más conciso en inglés, más amplio, ¿no? Es interesante, ¿no? I am the Lord your God, you should not have any gods besides you. En español, amarás a Dios sobre todas las cosas. En español es muy genérico, en inglés es más detallado. ¿no? Sería bueno memorizar los dos, ¿no? <laughs> Amén o me, ¿no? Interesante, enriquece su propio horizonte saber los dos idiomas, ¿no? Pero en inglés es más amplio. Si van a ver la hoja que yo le doy, está relacionada más con la definición en inglés, ¿no? Ok, 
que hay, por ese en teatro donde hay personas que no tienen silla, ¿no? Uh, personas que están de pie, hay varias sillas, hay una silla eléctrica, pero hemos apagado. ¿Ok? Y hay dos personas muy santas entre los dos, ¿no? Amén, ¿no? Las apariencias engañan, ¿no? No sé. Ok, otra silla. ¿Eléctrica? Ok. No. Okay, número dos. <coughs> no tomarás el nombre de Dios en vano. La importancia del nombre de Dios. El nombre de Dios es sagrado. Los judíos podían decir el nombre de Dios una vez por año, el sumo sacerdote en el templo, en el sanctum, sancto, sanctum, el nombre de Yahvé. Dios santo. ¿no? Y si uno decía el nombre de Dios, fue las piedras, ¿no? La matanza. El nombre de Dios es muy sagrado. Tercero. ¿Cómo? Otra vez. Ustedes estaban usando futuro. ¿Sabe la gramática bien? ¿No? Es interesante. Yo pienso que el mar de ustedes estaban hablando usando el infinitivo pero no el futuro pero normalmente se utiliza el futuro ¿entiende Blanca? uno dice santificar es el verbo pero ustedes dicen santificarás es el, el futuro de la palabra santificar ah, eso me gusta más porque vamos a tratar de santificar ¿no? ¿le gusta mi conocimiento del idioma? Sí, padre. son matices ¿no? matices santificarás los Santificar los cielos, ¿no? ¿No alma? Sí, padre. Queremos tratar por lo menos. Que ese es número uno, dos y tres. Es la parte vertical. Nuestra relación con Dios, subiendo por arriba. Ya llegamos al cuarto mandamiento. El mandamiento que sus hijos... Les encanta. Es el manimento de sus hijos, les encanta. En la misa, cuando predico sobre esto, los niños están agachando la cabeza, los papás están adelante, padre. Y es honorás a tu padre y madre. Y abuelo también, ¿no? Si el abuelo está cuidando a los nietos, tiene que obedecer al abuelo también, ¿no? El quinto mandamiento es... No matarás. No matarás. Se puede matar con la lengua, ¿no? Sí, sí, sí. No tiene hueso, pero rompe, ¿no? Sí. Quinto. Ok, el, el sexto mandamiento, ¿cuál es? Ok, um, es impuros. importante ese padre porque a veces se, los niños se confunden uh -huh. para un adulto es no fornicarás sí. Sí. pero uh, para uh, los niños sí es uh, no cometerás actos sí. pero, pero, pero sabe también en, en, en inglés sabe como, cuál es en inglés do not commit adultery es, es el noveno en español muy interesante 
Debemos escribir un libro sobre esto. ¿Alguien sabe la diferencia entre adulterio y fornicación? Sí, padre. ¿Adulterio para los casados? ¿Adulterio en el matrimonio? ¿Cuál es peor, adulterio o fornicación? Sí, for, for, uh, fornicación es relaciones antes del matrimonio. Algunos aquí, lamentablemente, vengan a platicar conmigo, viven en un estado permanente de forma. Yo, Teresa, siempre estamos buscando la ellos si escapan de nosotros. ¿no? Los que viven en unión libre viven en un estado permanente de fornicación. Pero yo quiero ser un estado temporal que se puede solucionar. Amén. <risa> es cierto, no uno vive en, es, vive en unión libre, es per, eh, fornicación permanente. No Kaiser permanente, sino... <risa> Adulterio es peor porque está haciendo el sacrilegio del sacramento, ¿no? Y además, Santo Tomás de Quina dice, más que si daña la caridad, más, más grave. Dos novios están mal, pero un hombre, una mujer engañando a su esposo con, con cuatro hijos, híjole. Las repercusiones son catastróficas. No pensamos en esto. No de meterse con este muchacho guapo de la calle, ¿no? En verdad, he pensado antes, ¿no? <risa> Esa es otra, otra diferencia entre inglés y español, ¿no? I shall not covet your neighbor's wife. Muy diferente. Es la mujer de tu prójimo, ¿no? Es diferente, yo digo muy diferente. Por eso deben aprender los dos, ¿no? Y ponerlo en práctica. Séptimo mandamiento, ¿cuál es? No levantarás falsos testimonios ni mentiras. Son los todos los pecados de la lengua, ¿no? Hay una prueba, pasar un día tapando la boca, ¿cuántos pecados evitamos en un día? Por lo menos 100, ¿no? Probablemente, muchas veces pecamos con la lengua. ¿no? Señor, haga mi sordo mudo, ¿no? <laughs> No, pero debemos hablar, pero debemos saber cuán callar, qué decir, qué palabras, el tono de la voz, y cuándo escuchar, porque mi trabajo en el de la palabra es lo más difícil, hacerlo bien. Hacerlo bien, lo más difícil. ¿Y cómo podemos hacerlo? Si tenemos el Espíritu Santo. Amén. Si uno tiene el Espíritu Santo, habla bien. Sabe callarse también. Y sabe el tono de la voz, ¿no? A veces como mamás, no es simplemente lo que decimos, sino es la manera. Mami, ¿por qué estás gritando? No, estoy gritando. Juego <risa> 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 número ocho. ¿Cuál es? No robarás o no hurtarás. Robarás. Si sí, sí, usa la palabra hurtar, pero no se usa mucho. No robarás. Y dicen los americanos, a five finger discount, ¿eh? descuento de cinco dedos, ¿no? 
en inglés no, nuevo yorkino, ¿no? No veno. No desearás la mujer. Estás caminando por la calle, tu esposo está mirando a tu mujer. ¿Qué estás diciendo? Oh, hay un árbol muy bonito con un paquetito, ¿no? <laughs> Pero mujer bonito abajo, ¿no? <laughs> Trata de controlar los ojos, ¿no? Los ojos, la, la ventana del alma, dicen los filósofos, ¿no? Controlar los ojos, ¿no? Y el décimo, ajá, somos muy fijones, ¿no? No hagan comparaciones con nadie, si no terminas triste. Que siempre hay alguien que tiene algo que tú no tienes, ¿no? Es de compararse con los demás. Oh, esa persona tiene un carro nuevo, tiene un Jaguar, y mi esposa tiene una bicicleta. Que no hagan comparaciones, ¿no? Estos son los diez mandamientos. Vamos a decirlos, memorizarlos. Uno es... Tres. Cinco. No Seis. No Siete. No Ocho. No Nueve. No Diez. No Ok, listo, que listo. Vamos a entrar en el primer mandamiento. Irene y Teresa, que okay, me van a ayudar, porque ya terminamos, vamos a repetir las hojas. Okay. Okay. empezando aquí. Okay. 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 ¿No tiene ustedes? Ok, ya entramos en el primer mandamiento. Si en casa tiene Biblia, ¿tiene Biblia en casa? Sí, padre. ¿Saben dónde está? Si no, hay que buscarlo, ¿no? Tabaco la cama, con tele arañas de polvo, sacarlo, ¿no? Podría leer en su tiempo libre, dice, dice Éxodo, capítulo 32. Entonces vamos a... Vamos a leer un comentario sobre Éxodo 32 y entrar en nuestro tema. Se pueden ver que el retrato, no sé si puede ver, es un poco boroso, pero es, uh, es Moisés. Entonces le voy a dar el, el contexto. Moisés está cruzando la, el desierto y Dios le pide de subir la montaña. Okay? El sube la montaña está allá por 40 días, como la cuaresma. Y abajo está su hermano Aarón y los israelitas. Y Moisés se queda allá 40 días ayunando, rezando, y los 
Eso le dice que eran um, muy impaciente y dice a Ron de hacer un, un ídolo. Y es un becer de oro. ¿Cuál es la manera que lo hace? Pide a, la, a las personas, las mujeres, quitar sus aretes de oro, sus anillos. Y todo lo que tiene de oro se mete juntos con el fuego, fundiendo ese oro en un becerro de oro. Y lo ponen encima de una pedestal. ¿Y qué está haciendo la gente? Bailando, cantando, adorando, emborrachándose. Y luego, ese sería el contexto. Y Mo Moisés, parque uh, de la montaña, muy enojado, y él rompe los monumentos. Ese sería el contexto de este pasaje bíblico. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí, padre. Muy bien. Cada uno tiene su hoja, ¿no? Sí. ¿Lápiz? Sí. La cabeza funcionando, ¿no? Sí. Un poco. Que voy a leer y voy a ir uh, parando, uh, comentando para que entienda que el bíblico tan importante. Se se dirigió a la montaña para conversar íntimamente con Dios. Al volver de la montaña, descubrió algo que le horrorizó. Los israelitas habían erigido un altar y le estaban rindiendo homenaje y tributo a un becerro de oro. Por insistencia del pueblo, Aarón fue el que moldeó y creó este becerro de oro. Incolorizado, que no sabe muy bien español, es que significa muy enojado. Moisés descarga su ira haciendo a Nicos las dos tablas de ley, los diez monumentos. A propósito, de Moisés fue el primero en romper todos los diez monumentos a la vez. ¿no? Es un chiste, ríense. ¿okay? Okay? Voy a levantar el cartel de mañana. ¿okay? Más aún, Moisés tomó el ídolo, el becerro, de oro y lo pulverizó hasta convertirlo en polvo de oro. Luego arrojó los restos al agua y obligó a los israelitas a beberlo. Tendría en casa de día a día esta noche, ¿no es cierto, no? Yo pienso, ¿no? El primero y más grande de todos los monumentos es el imperioso mandato de Dios mismo de amarle plenamente, sin reservas y totalmente. Nuestro Dios es un Dios celoso y no consentirá ni permitirá que otros dioses le subordinen o releguen a un segundo lugar. Idolatría. Los israelitas eran culpables de la práctica de la idolatría. Ellos estaban adorando un becerro de oro. Habían erigido por un tiempo el Dios al cual rendían tributo y adoraban. Yo había compuesto una definición nueva de la idolatría que sigue. A continuación, se ofrece una definición breve, pero sustanciosa de ídolo o de idolatría. La definición. Cada vez que anteponemos cualquier persona, lugar, cosa, idea, por encima de Dios, hemos creado un ídolo en nuestra vida. ¿Qué le parece? Buena, buena definición. Cualquier persona, cosa, lugar, idea, encima de Dios, es idolatría. Si te van a ver que mi interpretación empieza con las ideas. Ok, idolo empieza aquí. Después si, si traslada en decisiones y acciones. Acciones forman hábitos. Hábitos, la personal, personalidad y finalmente nuestro destino. Es la dinámica. Una idea 
se transforma en un concepto, es el concepto en una decisión, la decisión en una acción, la acción que se repite, se forma un hábito, un buen hábito es una virtud, un mal hábito es un vicio, esa forma la personalidad y al fin termina su destino. ¿Qué le parece? Repítanlo. Es interesante, ¿no? Esa es la, la conclusión de Padre Escobita. Una idea, decisión, decisión, acción, acción, hábito, hábito, personalidad, luego destino. Salvación de condenación. <coughs> Pero todo empieza con el pensamiento, por eso yo soy su maestro tratando de llenar su mente con la luz de la verdad. San Antonio María Claret decía, más fácil trabajar con niños que con los adultos. ¿Por qué? Con los niños es plantar, con los adultos tiene que sacar la maleza, luego tiene que plantar. <risa> ¿Eso es cierto? Niños hay que plantar, pero con adultos, varios tienen ideas muy raras, ¿no? Falsas. ¿Alguien aquí fue a la misa ayer a las dos de la tarde? No, nadie. ¿Eh? ¿Nadie? ¿Quién rezó la misa? Hablé contra transgenderismo, ¿no es cierto? Plática muy importante para nosotros. Hablé muy claro, ¿no? En la Biblia, diciendo que transgenderismo... La escuela, cambiando nombre, cambiando sexualidad, viene, viene el diablo. ¿no? En la prueba fue la primera lectura y el evangelio. Yo pensé que todo el mundo me entendió hacia sus niños. ¿no? Pero si ustedes tienen que hablar con sus niños sobre lo que he dicho en la misa. Porque en la escuela van a decir, puede cambiar nombre, puede cambiar sexualidad, tiene tres años, puede ir al hospital, hacer cambio sexual y regresar a una persona distinta, eso se va a permitir en California empezando en enero. Yeah. Governor Newsom, allá en Sacramento. Ya están planeando, tu niño, algunos tienen adolescentes. Su hija va al Children's Hospital y regresa, no es más Ashley, sino es Aaron. Sin su permiso, trata de imponer Blanca termina en la cárcel. Como no racista contra su hija. Es el gobierno hoy. Y mi miedo es que ustedes que vienen de México o de Guatemala no dominan muy bien inglés, no saben lo que está pasando en la cultura. Pero yo nací aquí. Yo estoy muy al tanto de lo que está pasando en el país. Por eso ustedes me oyen predicando sobre esos temas. En el cierto evento que si, si, no, si no sabe el idioma o, o la cultura, puede pasar de largo y no se da cuenta que están tratando de pasar algo inmoral frente a sus, frente a sus seres y a sus hijos en la escuela. Por eso estamos aquí para tratar de salvar sus hijos. Amén. En la unidad de fuerza. Si estamos unidos, usted con la iglesia conmigo, vamos a ganar la batalla. Amén. 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 Pero debemos estar unidos nosotros, es un oasis de salvación aquí. Pero si leemos afuera, es, perdón, perdón, es una cueva de lobos. Pero debemos reconocer cuáles son los lobos que voy a poner los pastores en frente protegiendo los, las ovejas, ¿sí o no? ¿Amén? Amén. Que pasamos a uh, actualidad, en la época de Moisés, el ídolo en tiempo de Moisés era el becerro de oro hoy, y en día este es un símbolo de todos los ídolos. Sin embargo, en la actualidad abundan los ídolos, un sin fin y una proliferación de ídolos 
realmente incontables. Claro, los ídolos de hoy son un poco más refinados o sofisticados, pero de hecho son muy reales, increíbles por decir todo. Yo voy a decir hoy, al leer, al explico antes, es um, el concepto que sigue, que sigue hoy día. Yo podría ir a tal vez uh, Berkeley, Stanford, Harvard, o Princeton, o Yale, a hablar de esto. Y es el llamamiento universal a la felicidad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser felices? ¿Sus hijos? sus adolescentes, sus papás. Todo el mundo quiere ser feliz. ¿Es cierto? ¿Por qué hay tanta gente triste? Yo voy a muy buena pregunta. Yo voy a hablar en las universidades más, más prestigiosas sobre ese concepto y me van a escuchar. ¿Por qué son infelices porque están buscando la felicidad donde no se encuentra la felicidad. Buscando la felicidad en el placer, en el vino el casino, ¿eh? en la pornografía, ¿eh? en el dinero, en las compras compulsivas. ¿eh? Mucha gente está buscando en esto. Claro, uno puede, uno puede comprar placer, pero no puede comprar la felicidad. La felicidad viene de Dios. Persona más pobre en el mundo podría ser la persona más rica, pero dentro se tiene Dios. La persona más rica en el mundo podría ser la persona más infeliz si no tiene Dios. El hombre más rico el hombre más pobre termina en el mismo lugar dos metros bajo la tierra. Nadie se escapa del fantasma de la muerte. Estoy hablando en forma poética, pero muy real, ¿no, ¿No Blanca? ¿Eso es cierto? <laughs> Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto tiene más que un hijo? Ok. ¿Qué haces? Tú tienes dos chocolates, ¿no? Milky Way bar, ¿eh? A mí me gusta Milky Way. ¿no? Okay, cho dos chocolates. Que okay, tú, un día, tú comes los dos. ¿Y tu hermanito en la doctrina? No. ¿No? Y vaya a freer churro, ¿ok? Otro día, y tú ves que tu pobre Augustina está triste porque le gusta el chocolate. Y el día después, tiene dos, tú das uno a él y uno para ti. Tú eres mucho más feliz compartiendo. ¿No es cierto? Mi mamá que tiene 39 nietos, mucha experiencia con niños, niños decía, how difficult it is to teach children to share. Speak English? Mi mamá, <laughs> mucho, 93 años, ¿no? Qué difícil es en enseñar a los niños a compartir. No seamos egoístas. En lugar de ser la Santísima Trinidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos la Trinidad egoísta, me, myself, and I, ¿no? <laughs> Esa es nuestra Trinidad. Trinidad egoísta. Esos niños saben cuando han podido superarse compartiendo, uno come un poco, poco menos, pero el alma está llena de felicidad. ¿No es cierto? Hacen nosotros adultos cuando guardamos menos para nosotros mismos, brindamos más para los demás, somos felices. Yo tengo voto de pobreza, no tengo posesiones, ¿no? Oh, usted vive en este casa exquisita tras nosotros. Vivo ya, tengo un cuarto en cama, pero no es mío. Oh, usted maneja ese carro blanco. Prestado, prestado, prestado. 
No tengo nada, pero yo tengo a Jesús en los santos mis soy el hombre más rico en el mundo. Amén. Multibillonario. ¿eh? Tengo a Jesús, tengo todo. Si uno tiene a Dios, tiene todo. No tiene a Dios, es la persona más miserable, más pobre. Enseñar a sus hijos esto. ¿no? ¿Amén? Amén. Entonces, te expliqué este para, para fíjate que vamos a leer ahorita la felicidad y el placer. Tan característico de nuestra época moderna es una relación con el tema de la idolatría. El deseo natural de la verdadera felicidad. Nadie puede negar el hecho de que interiormente muy dentro del alma surge el anhelo, el afán, el deseo insaciable de ser feliz. ¿Cómo es que todos los tienen la felicidad y sin embargo experimentan tristeza, soledad, depresión y un verdadero vacío y falta de esperanza? ¿Por qué? Muchos buscan la felicidad donde no la hay en uno de los ídolos modernos. Muchos confunden la felicidad y la alegría con el placer. Son dos realidades muy distintas. Uno puede comprar el placer con dinero, lo cual suele traducirse en un ídolo moderno. El gozo y la felicidad son regalos de Dios, frutos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, adentrándonos en el primer mandamiento, en el que se nos ordena amar a Dios completamente sin reserva. Desenmascaremos una serie de los más comunes dioses falsos, ídolos que tal vez hemos entronizado en el altar de nuestras vidas. Ustedes que saben algo de griego, la interpretación etimológica de filosofía, filosofía. Filia significa amor, Sofía significa sabiduría. Es el amor de la sabiduría. Ah, ¿le gusta? Entonces la palabra filosofía, filia, amor, Sofía, sabiduría. El amor a la sabiduría. Por eso hay muchos filósofos aquí porque ustedes quieren conocer la sabiduría, ¿no es cierto? Bienvenido al club de los filósofos, ¿no? Amén. Muchas de nuestras falsas actitudes teológicas provienen y fluyen de un sistema filosófico erróneo. Cuán cierto es el proverbio que decía muchas veces mi papá. Mi papá muchas veces decía, the, the thought is the father of the deed. El pensamiento es el padre del hecho. Eso es cierto. Lo que pensamos, ¿no? Hacemos. Repetimos. Hábitos. Vicios de virtudes formando la personalidad y luego el destino. Si pues ustedes quieren ir formando en sus hijos su totalidad, su alma, pero también su mente. Dos más grandes regalos de Dios, nuestra alma y nuestro intelecto. Seguir educando a sus hijos que no caigan en la flojera, en la flojera mental. Bueno, años atrás está eh, enseñando conformación por 30 años, ¿no? Entonces estoy enseñando niños que yo tenía los papás hace 20 años ya, en la doctrina, ¿no? Yo empecé de, de leer con los muchachos de la conformación el texto, pero de 13, 14, 15 años, casi no sabían leer. Eso es triste. Y no nacieron en, 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 en Chihuahua ni Yucatán, nacieron aquí. No, realmente, ¿no? muchachos, 13, estaban leyendo como yo leí en primer grado. Me quedé con la boca hasta el piso, ¿no? Y yo decidí, yo, yo siempre leo, porque para mí es como, como hacer esto, ¿no? 
Pero no, no es que le falta inteligencia, le falta disciplina. Es flojera mental. Que no nacieron en México, nacieron aquí. Por eso queremos cultivar el alma de su hijo, pero cultivar su intelecto. ¿Y los, ustedes también? Estamos aquí para ir educándonos en forma total. Eso, a veces viene una, una mamá que conoce, padre, nací en México, ya tengo un título, un AA degree. Hey. Pues herido es dos años, ya tiene medio título. Y padre ya había escrito una composición en inglés, saque A+. Yeah. Eso es bueno. Yo, yo lo promuevo. Lo promuevo. Por eso, cultivar, cultivar nuestro intelecto, llenar nuestro intelecto con la luz de la verdad. Amén. Amén. Sigamos. La lista. Hagamos pues una lista de algunos de esos ídolos modernos. Dicen más. Hagamos con el fin de poder decapitarlos definitivamente y entronizar a Dios como el verdadero centro y sentido de nuestra existencia en esta vida en la venidera. Nos proponemos ponerle nombre y descripción. Ok. Hice algo, algo muy, muy um, innovativo, muy, muy, muy nuevo en la interpretación. Lo que yo hice es esto. Se rompe el primer monumento con la práctica de idolatría. Yo voy a puesto por ustedes filosofías falsas. Entonces, una filosofía falsa es un ídolo intelectual. Y ese ídolo intelectual se lo repite por la quinta vez. Pensamiento lleva a la decisión. La decisión a la acción. La acción al hábito. El hábito a la personalidad, la personalidad al destino. ¿Entendieron? Ya he dicho cinco veces, ¿ok? Entonces, mi, mi manera de hacerlo es, uh, es único. Nunca, nunca, nunca van a escuchar una manera. Pero yo llegué a la conclusión, nos portamos mal para que empezamos con pensamientos malos. ¿Qué hice por 18 años? Los ejercicios espirituales, miles de personas haciendo los ejercicios. ¿Cuál es la finalidad de los ejercicios? Llenar la mente con la luz de la verdad. Cristina, Blanca, ¿no es cierto? Llenar la mente con lo, la palabra de Dios. La palabra, es, la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Amén. Llenándose con la luz de la verdad y luego si actúa según la luz indicada en tu intelecto. ¿Amén? Amén. Pues ustedes, cada noche, cinco o diez minutos, leyendo y meditando un pasaje bíblico, ya estamos en camino. Los más avanzados, una hora por la mañana. Como para escribir. No, yo, una hora media, ¿no? Para mí, rezar una hora, hermanos, es muy corto. Estoy llegando cerca de dos horas, ¿no? Si uno ama, uno ama a una persona, quiere pasar tiempo con la persona. Yo amo a Dios, quiere pasar tiempo, mucho tiempo con Dios. Si ustedes están casados, oh, mi esposa no quiere pasar tiempo conmigo. Porque él dice, me da lata. Eso está mal. Eso está muy mal. Si no pasa tiempo con su esposo, estás caminando hacia el precipicio del divorcio. Se lo digo. Algunos tienen hormigas en sus pantalones aquí, pero es cierto, ¿no? Pero si uno ama a su esposo, debería pasar tiempo. Pero debemos amar a Dios más. ¿Sí o no? Sí, amar a su esposo, pero amar a Dios mucho más. Y si tú amas a, tu esposo, a Dios, vas a amar a tu esposo los hijos más. ¿Amén? Se lo digo. Si tú tienes un enamoramiento con Dios... Vas a amar a tu esposo mucho más y sus hijos. Porque nadie puede dar lo que no tiene. 
Y la razón principal de las peleas es que todo el mundo viene a mí para solucionarlos, ¿no? Como si yo fuera Hércules, ¿no? O Rambo, ¿no? Y siempre digo lo mismo. ¿Estás rezando? No. ¿Estás rezando? No. Bueno, tiene el diablo entre ustedes. Y el chamuco. ¿Qué? Pero cuando se ponen a rezar juntos, rezar, rezar y como acá, tiene más paz, más alegría, más amor, más entendimiento, más paciencia, porque Dios está en el medio. Pero si no pone Dios en el medio, si pones Dios en el medio, vas a ver siempre el rostro hermoso de su esposo. A pesar de las canas y de las arrugas, mal aliento a veces por la mañana, ¿no? <risa> pero, pero se tiene Dios en el centro. Uno ve lo bonito. Pero si no tiene Dios, va a ver siempre lo negativo. ¿Ves? Es cierto. ¿No es cierto? Yo no pone Dios donde tiene los ojos de Dios, ve lo positivo. Ve lo positivo. Ok, ya llegamos a la lista. Vamos, esta va a llevar a una dos clases, pero quiero empezar, empezar por lo menos con una de ellos. Una de ellos. Que le, 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 le voy a pedir, trata de ser... Um, una dinámica, usando su imaginación. ¿Qué cuántos de ustedes nacieron en México? Todos. Todo menos yo, ¿no? Yo nací en Michigan, no Michoacán. <laughs> Michigan, no Michoacán. La ciudad de los autos, ¿no? Bueno, ¿regresan a veces a México ustedes? ¿Algunos que tienen documentos que pueden regresar? ¿Cuántos? Sí, claro. ¿Y va a, uh, a la mitad? ¿A visitar a sus parientes? ¿no? Okay. ¿Hay una diferencia entre cualquier ciudad en México y la ciudad de Los Ángeles, en Nueva York, o Chicago, o Filadelfia? ¿O son iguales? ¿no? Son iguales, ¿no? Es como blanco y negro, ¿no? El, 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 el mall aquí, Long Beach Center, es casi más grande que en Guadalajara, ¿no? Es un mall, casi mini mall, ¿no? No es un mall muy grande. No es tan pequeño, ¿no? Pero lo que ustedes van, van a ver, aquí en este, si hacen comparaciones, como dos muy de hablar por experiencia, porque yo he vivido en Europa, Chile, Paraguay, entonces yo tengo la experiencia en México, más que una vez también, Pero si ustedes no, es como dos mundos completamente distintos, ¿no? Ejemplo, cuando yo vivía en Italia, cuando yo vivía en Argentina, en Chile, yo no tenía mi carro. Yo tuve que esperar un auto, en Chile un autobús, que un autobús y los chilenos de 25 años, mi cabeza pegaba la parte, no, no soy tan alto tampoco, ¿no? Bebí en la casa que no tenía heating, encima del techo había ratones, ¿no? Yo veía más pobreza que ustedes, ¿no? Tenía que caminar dos kilómetros para llegar al autobús, ¿no? Y bebía en el Hawaiian Garden de Chile, la pintana era, era casi, casi, casi Compton, ¿no? La gente tenía miedo de venir porque donde bebía era un lugar muy peligroso. Se llama la pintana. <risa> Pero hago esto porque ustedes ven un contraste de cualquier... Pero México, ustedes ven México. Básicamente hay mucho progreso. Mientras aquí es el país más rico en el mundo por lejos. Hace cinco o seis años vino una un doctorado de México a la parroquia 
Tal vez ustedes se acuerdan, Fernando, que daba plática sobre la Virgen de Guadalupe. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Era hace como seis, siete años, y él, él venía a comer con nosotros, un hombre muy educado, ¿no? Y, y me dijo una cosa, dijo que 60% de los mexicanos son en, en, en alfabetos. ¿Me oyeron? Es un hombre de doble doctorado. Yo no lo creía. ¿Cuál es su razón? Porque ya en los ranchos, ¿no? En los pueblos, en los ranchos, no se promueve la escuela. A veces no hay escuelas. Probablemente sus abuelas son personas muy santas, pero no saben leer, ¿no? Y probablemente algunos de sus abuelos son más inteligentes que para Escobita, pero no más educados, ¿no? Hay diferencia entre educación y inteligencia, ¿no? Lo que queremos es inteligencia con la educación, la educación buena, ¿no? Entonces, uh, es una introducción uh, de número uno, es materialismo. ¿Podemos dar una definición? ¿Me dan permiso? Sí, claro. Materialismo es cuando ponemos, ponemos la realidad material encima de la realidad espiritual. Definición corta, pero muy buena. Hecho de a sus órdenes. ¿no? Ponemos la realidad material encima de la realidad espiritual. Jesús dice, no podemos servir a Dios y el dinero al mismo tiempo, dice Jesús. ¿no? Pregunta, que okay, los que viven en este país, el mundo material o el mundo espiritual? No oigo. Que yo voy, okay, voy a dar una interpretación de lo que está pasando en el mundo. Todos pasamos por COVID, ¿no es cierto? Tres años. Lebanon. Luego hay huracanes, ¿no? Florida, ¿no? Carolina, ¿no? Ya, ya está preparando otro Milton por Florida otra vez, ¿saben eso? No? Uh -huh. Ustedes van a decir que eso es, uh, es un hecho, es un hecho, un hecho de la naturaleza. Sí. Pero eso viene de Dios. Y soy el único que lo dice. Es un don de Dios. Dios está tratando de despertar el mundo, empezando aquí, el país que tiene más riquezas, que debemos ir a Dios. ¿Amén? Amén. Es mi interpretación. No, padre, eso es algo uh, astronómico, viene de la Sí, sí. No voy a negar la ciencia, la física, pero fin de cuentas viene de Dios. Porque, porque había una, una pandemia, uh, COVID, co era todo el mundo. Todo el mundo estaba sacudido por tres años. Para mí es tan, oh, Dios mandó esto para despertar los siete billones de personas. Tiene que ver Dios. ¿Y quién fue Dios? Preso. Dice el Consejo Vaticano II, hay que saber leer los signos de los tiempos. Cuando estaba en mi hora santa, por dos o tres días, esto vino a mi mente. Esa tragedia viene porque estamos alejándonos de Dios. Y nadie hace la conexión menos para Escobito. Es lo único, ¿no? Es una bendición. Dios manda, Dios manda pruebas por nuestra salvación, como el libro de Job, 
que estuvimos leyendo por dos semanas en la misa. Algunos vienen a misa diaria, estamos escuchando el libro de Job, ¿no es cierto? Por dos semanas. Lo que está pasando en Florida, en Carolina, es la historia de Job. Pero uno lee la Biblia y va, ve la conexión entre la Biblia, la realidad, la realidad moderna. Bueno, yo, yo no, veo más, no veo la gente rezando más. Yo estoy tratando. Y hoy, yo pienso que nadie sabe, menos para descubrir, hoy es Nuestro Señor del Rosario, hoy. Vayan a comprar mi libro en la oficina sobre Rosario, vayan a comprarlo. Vayan a comprarlo. Hoy, hermanos, nos acordamos de la victoria mariana casi más grande en el mundo. Se llama la batalla de Lepanto. Lepanto. Ok, ¿quién? Ok, usted puede, puede leerlo. Los musulmanes de Turquía ya tenían planeado de conquistar a los católicos. Tenía la armada, navy, armada más fuerte en el mundo. Más fuerte en el mundo, con, con soldados, esclavos, cañones, pistolas, rifles, esclavos para remar, naves. Y los católicos fueron en contra de, era, era como David contra Goliath. Imposible. Era imposible. Y tuvieron y, y la batalla y los musulmanes tenían la intención de ir a Roma, a agarrar al Papa, entrar en San Pedro con sus mulas animales escupiendo en la cara del Papa, y poner los mezquites en San Pedro, Santa María Mayor, ¿no? Lo, lo, las basílicas, y tener dos centros de los musulmanes, Mecca y Roma. Su intención. Y lo, lo, los católicos tenía una armada debilísimo pero Papa Pío V que era Dominique y pedía toda Europa de rezar el rosario al principio los católicos pedían y cambiaron el viento en favor de los católicos los musulmanes entraron en una etapa completamente de confusión Agarraron el general de los musulmanes cortando la, la cabeza y ganaron, ganaron los católicos. Ustedes son católicos, ¿no? Debido a la Virgen de Guadalupe, Padre Escobita, debido a la victoria. Porque yo, yo tengo sangre, sangre uh, 99% caucasian, blanco, ¿no? Ustedes aquí para la Virgen de Guadalupe y yo para la Virgen de Rosario. ¿Cierto? Si no, yo sería musulmán. Con la barba larga, el turbán, ¿no? Adorando a Allah con Mahoma. Eso hubiera pasado. Fue la victoria del Rosario. El Papa supo por dentro que ganó y él dijo, debemos dar gracias por la victoria fue de la Virgen María. Y estableció la fiesta de la Virgen el 7 de octubre que celebramos hoy día. Yo pienso más es ya debemos buscar refugio en dos lugares. El corazón de la Virgen de Fátima, al final mi corazón de Maclava triunfará. Por eso, hermano, vamos a ganar la batalla mediante la Virgen de Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Por eso, hermano, vamos a ganar la batalla mediante María. Los que vienen a las 7, voy a empezar una consagración en María. Yo invito a ustedes para que vengan. Gracias, ¿Eh? hermano. en nuestros hijos de María. Programa de cinco semanas. El lunes que viene, nos dedicamos a María. Amén. Amén. María es la generala del ejército, decimos... Que viva la generala, ¿no? Que viva la generala.
Dios te salve María. Señor esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga.